നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെയറുകളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചാണ് എന്താണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ അരിച്ച് മാറ്റുന്ന ഇതിനാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചാലും മതി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു കിലോ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മൈദയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പാച്ചുള വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡിലും മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡിലും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന മൈദ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അത് ജസ്റ്റ് മൈദ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ മാത്രമേ അടിക്കാവുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് എലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ലൂസായിട്ട് വാങ്ങുന്ന മൈദ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഓയില് ചേർത്തതിന് ശേഷം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സ്പാച്ചുള വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ട്രേയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചേക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓവനിന് വ്യത്യാസം കാണും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവൻ ഹാവൽസിൻ്റെ ആണ് ഇതിൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് താന്നു പോകുന്ന ടൈപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മൂന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെയർ അങ്ങ് ച
ഞാൻ ഇവിടെ റോയൽ ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിവോയുടെ റോയൽ ക്രീം ആണ് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മധുരവും കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഷുഗർ പൊടിച്ചൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ബീറ്ററിൽ മൂന്ന് സ്പീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡും രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡിൽ ഒരു മിനിറ്റും മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ ഒരു നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേണ്ട നമ്മുടെ ക്രീം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടില്ലേ പതുക്കെ പൊക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് വിപ്പായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ സ്പാച്ചുളയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് പോകത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ബൗള് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമത്തി വെക്കാം കമത്തി വെച്ചാൽ ഒട്ടും ക്രീം താഴെ പോകത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് വിപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തിളച്ച് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് കേടായി പോവും ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കേക്കുകൾക്കും ഇതുപോലെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കുറ കുറച്ച് മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുവേ ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് കേക്ക് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തോളണം എന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കേക്കുകളിലും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആണ് വീഡിയോ വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ മറ്റു കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഇടാറില്ല പിന്നെ കേക്കിൻ്റെത് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കാതെ പറ്റത്തില്ല കാരണം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഠിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹെൽപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ അതായത് ചുമ്മാ കണ്ടു പോകുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പായിരിക്കും ഇത്ര
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് അടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ അധികം അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും നന്നായിട്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഓവറായിട്ട് നനഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കാരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹാർഡും ഒരു കളർ ചേഞ്ചൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രാപ്പറും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഈ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെയിലൊക്കെ കൊള്ളിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരെണ്ണം തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കിട്ടും കേട്ടോ അത് മേടിച്ച് വെച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്ക് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ലെവൽ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇനി നമ്മുടെ കത്തി കേക്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടേൺ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കറങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ അത് കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത് കറങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ടേൺ ടേബിൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് കറക്കി വിടണം കറക്കി വിടാൻ പറ്റില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ അതുകൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പാട് വരുന്നത് ടേൺ ടേബിൾ നല്ല ഇതായിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫിനിഷിങ് കുറവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നൈസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയിടില്ലേ കറിയിലൊക്കെ അതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് നല്ല ഭംഗിക്ക് ഒരേ ഷേപ്പിലൊക്കെ മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വളരെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഫ്രീസർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സെറ്റാവും പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും മെൽറ്റ് ആവുകയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ കയറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് വേറൊരു രീതിയായി പോകും അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനോട് അങ്ങ് ചേർന്നിരുന്നോളും പിന്നെ അത് താഴത്തേക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയേക്കുന്ന കേക്കാണ് അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലിടുന്നത് അടുത്ത കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം മുമ്പാട്ടോ പിന്നെ ഞാനിതിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയ